Hallöchen ihr Lieben zu einer neuen Folge von Contradiction. So, es ist einige Tage her, seitdem ich die letzte Folge aufgenommen habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, es endete mit einer ziemlich großen Enthüllung letztes Mal, denn wir haben hier die Wahrheit über das dritte Auge erfahren, beziehungsweise dass James diese Flyer verteilt hatte, weil er davon ausgegangen ist, dass es eben diese Sekte gibt, die sich Third Eye nennt und die tatsächlich Jugendliche oder beziehungsweise Leute, die gerade von der Uni kommen, in Sklaven verwandelt voll krass, ob das so wahr ist. Auf jeden Fall sollten wir das wohl mal den Personen zeigen, die wir so bisher kennen, würde ich sagen. So, mm, dann müssen wir mal die Bell pressen. A few more questions, if you don't mind. Genau, das hier zeigen wir dann mal. Have you seen this before? Don't take any notice of that. Ach, schon wieder. Why? James Wilson is a fantasist. He spends his time pretending to cast spells in the woods. He's not exactly a stable person. And, um, I heard that he was involved with growing cannabis. Really? Well, don't quote me on that. So you don't think there's any truth at all to this? None at all. Okay, sie glaubt, James Wilson ist ein Fantasist. Er würde Magien sprechen in den Wäldern. Sie hat gehört, James würde Cannabis anpflanzen und es ist nichts wahr an dem Flyer. Okay, ich gucke mal ganz kurz, ob hier mit irgendwas ist. Sie nimmt keine Drogen oder Medizin. Naja, das ist ja jetzt kein Widerspruch eigentlich. Ähm, ich glaube eigentlich nicht, dass hier was ist. Nee. Huch. Das müsste ja dann irgendwas mit James zu tun haben. Aber... Hier vielleicht noch was? Nö. Ah. Ah, nee. Okay, ich glaube, hier werden wir nichts herausfinden. Okay. Thank you. Probably be back later. So, dann lieben wir dort Pub. Und dann geht's mal weiter. Und ja, danke nochmal für die Erinnerung, dass ich hier ja so super schnell reisen kann. Ähm, die Frage ist, wo will ich hin? Ich glaube zu Simon und Emma. Oh, super, ich habe mich verklickt. Ich muss Enter drücken. Ja, dann klappt es auch. Super. So, dann gehen wir mal zu den beiden und reden mit denen darüber. A uh, few more questions, if you don't mind. Über Third Eye. Rup. Ach, das haben wir auch noch nicht gehabt. Okay. Ever heard of Salvia Divinorum? Yeah, yeah, I've heard of it. It's a drug, isn't it? Yeah. Hallucinogenic drug. Ever tried it? No. No, I've never taken any illegal substances. Okay, hat niemals illegale Substanzen zu sich genommen. Ist das wahr? Das ist die Frage. Hat sie irgendwas gesagt, was dem mal widersprochen hätte? Ich glaube eigentlich nicht. Pub Argument? Nee. Jedes Mal muss ich leider wieder gucken. Was war denn hier mit dem Homebrew? Only drinks wine. Trink nur Wein. Und was hat sie gesagt? Keine Drugs? Naja, okay. Ich denke, das passt schon. Have you seen this? Yeah. It was all over college last year. James made it. Idiot. So you don't agree with what I'm saying? No, I don't agree with anything James says. He's absolutely crazy. He thinks that the government has been controlled by aliens and that we're all bugged. He's nuts. Okay. Äh, scheinbar glaubt niemand so richtig äh, den, den Sachen, die James sagt. Sie hat den Flyer letztes Jahr im College gesehen, glaubt nichts von dem, was James sagt. Okay. Na gut, gehen wir mal rüber zu uh, Simon. Thank you. Mit dem reden wir auch noch mal. Äh, das haben wir hier auch noch nicht gehabt. Ever heard of Salvia Divinorum? Salvia Divinorum? Uh, uh, Magic Mint, same thing. Oh yeah, you mean the drug? Yeah, yeah, yeah I've heard of that. Yeah, I've tried it. But once or twice, yeah. But it's not really my sort of thing. It messes with your brain. I've never tried any other drugs either. One, nothing like that. Nothing hallucinogenic. Okay, er hat auch keine Drogen, äh, äh, andere Drogen irgendwie benutzt. Mm, okay. Ich meine auch nicht, dass das irgendwie thematisiert worden wäre, dass er etwas eingenommen hätte. Sekunde mal. Ich glaube nicht. Oh, wir haben halt mittlerweile echt so viele Sachen. Es ist richtig schwer, da den Überblick zu behalten. Okay, mm, nee. Alles klar, dann nochmal hier hinten. 
Have you seen this before? Oh, is this the thing that James did? Yeah, yeah, I've heard of it. What do you know about all this? A third eye, I think they were called? I don't really know anything about it. I mean, I've heard about Liam's death, but all I know about three eyes or whatever is, is on this fire. So you hadn't heard about third eye? No, sorry. Das ist aber ein bisschen komisch, dass er gar nichts davon gehört haben will. Das wundert mich schon. Er weiß, dass James den Flyer gemacht hat, weiß nichts über Third Eye und hat das Triangle-Symbol nirgendwo anders gesehen. Das Triangle... Ach so, das ist ja gar nicht das Triangle-Symbol, sondern das andere. Stimmt. Verflixt. Das ist ja dieser Kreis mit den Monden. Tja, na gut. Ich würde sagen, wir gehen erstmal. Okay. Und dann gehen wir nochmal jetzt zu Ryan, weil das ist ja jetzt doch eine wichtige Sache, die wir ihm zeigen können. So. <lacht> ist wirklich sehr praktisch. So, und Enter. Und wir sind in Atlas. Okay, ins Atrium. Und dann wieder links. Vielleicht sollten wir auch noch mal rechts ausprobieren. Vielleicht ist da mittlerweile was. Zwischendurch wird ja doch was getriggert. Okay. So. Machen wir mal der Reihe nach. Wir haben jetzt eine ganze Menge neuer Sachen, sehe ich gerade. If I did this, would that mean anything to you? It's a devil sign, isn't it? Is that what you're getting at, Inspector? This is not something you use on the course. Of course it's not something we use on the course, Inspector. I don't even know what that could possibly mean, exactly. Okay. Er könnte sich gar nicht vorstellen, wie dieses Fingersymbol überhaupt genutzt werden sollte. Und er glaubt, das ist das Symbol für den Teufel. Oh, Sekunde, ich muss mal kurz husten. Uiuiui. Ui. Okay, sorry. Ähm. Aber. Eigentlich. Ach so, wartet. Ähm. Okay, wartet. Oder so. Und dann. Ne, jetzt habe ich doch das gleiche nur andersrum gemacht. Ich bin ja auch mal schlau. Ich wollte eigentlich... Hm. Okay, schauen wir erstmal weiter. What can you tell me about Liam? Oh, Liam. You mean the boy who committed very unfortunate sin? Did you know him? Oh, yes, yes. Well, well, I say know him. I met him in the pub. Seemed very happy sort of person. Well, I say he seemed happy. He can't have been, can he? <laughs> Hm, okay, hat davon gehört, dass Liam Selbstmord begangen hat, hat Liam im Pub getroffen und er schien glücklich zu sein. Can you tell me a bit about the phrase free to be free? <lacht> free to be free, my favorite motto. Well, we teach our students that people, uh, well, they suffer from excessive guilt, don't they? Excessive self-criticism, excessive doubt. Evils of excess, we call them. <laughs> And we tell our students that if they rid themselves of these evils, then they're free to realize their full potential. Who came up with all this? I have a background in psychology. Honestly? Yeah, don't look so surprised, Inspector. Uh, there's an intellect lurking in here. When did you come up with the phrase? Uh, when we were based at the village hall. Uh, when I say we, I came up with the phrase, uh, Dad's more the money man. And very successful at it too, I hear. Oh, he's successful, uh, but he's not a creative man. Dad suffers from a, a lack of imagination. Wow, oh, das war ja eine ganze Menge. Okay, also es geht wirklich darum, dass man sich von dieser Schuld befreit und von Selbstzweifeln befreit. Es war seine Idee gewesen, er hat das in der Village Hall erfunden sozusagen, beziehungsweise als sie noch dort ihre Treffen abgehalten haben. Und Ryan hat äh, einen Hintergrund, also er hat mal was mit Psychologie gemacht. Hm, okay. Do you know what this is? Looks like uh, chopped tea bags to me. <lacht> what is it? Oh. I just thought you might know. I don't know anything about plants, Inspector. What you should do is ask Rebecca. She knows far more about these things than I do. Uh, messy things, <laughs> growing things. Der trinkt die ganze Zeit, das ist auch richtig geil. Äh, genau, sieht ja aus wie Teebeutel, die zerhackt worden wären. Weiß nichts über Pflanzen. Äh, meint Rebe Rebecca, wüsste wahrscheinlich was darüber. 
Have you ever heard of Salvia Divinorum? No. Um, what is it? It's a hallucinogenic plant. A legal one. At least for the moment. I've no interest in drugs, Inspector. My job. That's the only drug I need. As trite as that may sound. Do you know any students who may have used hallucinogens? No. No, my students aren't interested in that kind of thing. Besides, no one is allowed drugs or alcohol onto the site. I don't think anyone has ever brought drugs to Atlas. You have any medicines on site at all? No, we're not allowed insurance purposes. Aha, okay. Hat kein Interesse an Drogen. Kein Schüler hat jemals Drogen nach Atlas gebracht. Er erlaubt auch keine Drogen oder Ak Alkohol bei Atlas. Und er hat keinerlei Medizin. Äh, ich nehme an, halt hier so auf dem Gelände. Hm, wartet mal, ich gucke nur mal kurz. Aber das ist doch wirklich eine Contradiction, oder? Hm, okay. Naja, dann wohl doch nicht. <lacht> hm, er hat das nicht ausprobiert. Okay. Ähm, naja, gut, dann gucken wir erstmal hier weiter. What do you know about this? Not much. So you've never seen this before? You don't know anything about Third Eye? Well, I don't remember seeing it, now. You don't recognize any of the symbols on it? No, sorry. Oh, man, das ist ja mal ein Widerspruch. Okay. Er kennt keines der Symbole. Aber... Aha. Ryan, you've just told me all about the moon symbols on the mask. Then you're claiming you don't know anything about the symbols on the flyer. It's all the same thing. Oh, actually, yes. Sorry, yes. Yes, I do remember that. So what did you know about Third Eye? Oh, not much, really. Never came into contact with them. Oh, That no. explanation was way too short. Ryan's definitely hiding something. Verdammt, okay. Er versteckt etwas. Wurde hier irgendwo... Okay, ist nie in Kontakt gekommen mit dem Third Eye. Er weiß nur das, was er halt so darüber gehört hat. Okay, wo könnte denn hier etwas sein, das damit zu tun hätte? Wartet mal, ich guck nochmal. Ähm ja, das ist schwierig. Oh, wartet mal. Maske, die von einem Freund hergestellt wurde, der vor einem Jahr gestorben ist. Das könnte Liam sein, oder? Krass, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich... Das ist ja keine Contradiction, von daher passt das ja nicht so ganz. Okay, Symbol, das nicht im Kurs benutzt wurde. Was könnte das denn noch sein? Das, die beiden hier sind wichtig, ganz sicher. Die Frage ist, womit wir das gegenüberstellen können. Weil wir haben ja eigentlich bei den ganzen anderen Beweisen nichts, was irgendwie mit dem Third Eye zu tun hätte. Deswegen wüsste ich nicht... Womit wir das verbinden sollten. Hm, hm, hm. Das ist doof. Weiß ich wirklich nicht. Ich glaube, ich gehe erst okay, mal. Wenn ich muss mal den Chief anrufen, dass er uns mal einen Tipp einen klein gibt. Ich glaube, Cheaten ist das noch nicht. Ich habe immer noch nicht kapiert, wie man jetzt wirklich cheat. Oh, perfekt. Tatsächlich. Es gibt noch jemanden, mit dem wir reden können. Oh, schade. Oh, okay, da kommt man jetzt auch gar nicht mehr rein. Ist hier irgendeine neue Info oder? Nee, scheinbar nicht. Okay, aber wir schauen uns nochmal um. Vielleicht ist hier nochmal irgendwo was und ansonsten werden wir mal den Chief anrufen. Wo war nochmal hier? Wartet mal. Phone Calls. Ah, okay, die werden schon gespeichert. Also wenn man mal anruft, um ein bisschen Hilfe zu bekommen, ja, dann wird einem das gleich übel genommen. Aber egal. Es muss sein, weil ich weiß jetzt nicht genau, ob wir tatsächlich bei ihm jetzt noch was finden müssen oder ob das irgendwo anders ist. Da schauen wir jetzt mal. Ach, super. Ich bin mal wieder in die falsche Richtung gegangen. Geradeaus. Gucken wir noch mal hier. Immer stehen diese Leute da drüben. Schon seit Stunden sind die da. <lacht> 
Okay, und hier haben wir den Entrance. Was war da nochmal? Okay, nichts momentan. Ähm, wir haben ja auch nichts Neues für Simon oder Emma. Eigentlich wäre ja interessant, ob bei der Village Hall jetzt nochmal was ist. Aber da guckt er nicht und da ist auch niemand. Das wäre nämlich sehr interessant gewesen. Wir haben auch noch kein Licht, da können wir also auch noch nichts machen. Uh, da war auch noch nichts, oder? Könnte natürlich sein, dass jetzt mal was erscheint. Nein. Da wird erst später was passieren. Äh, hier runter. Was war da hinten? Ach so, noch nichts. Okay. Wir rufen mal beim Chief an. Chief, wir brauchen Hilfe. Was würden Sie uns denn sagen, was wir tun sollen? Der hat bestimmt einen guten Tipp für uns. Hoffentlich. Ah! Tell me what you know, Jenks. I'm a bit lost for ideas at the moment, to be honest, sir. Anything else happened? Not really. Did I mention the student in the woods? A rather obnoxious student carving a devil sign into a tree. Turned out Atlas used the symbol. Simon Thompson explained it. It's to do with the phrase they use on the course, the three freedoms. Ryan said he came up with it. The three what? The three freedoms. It's about getting rid of your past or something. <laughs> Sounds as daft as that stuff James Wilson was going on about. Have you found out any more about that? No, not really. Well, do a bit of research. Find out what you can about this cult. Who ran it, where they were based. Find out what Ryan Rand knows about it particularly. Okay, Chief, I'll call later. Right up. Rand? Ist das Ryan? Oder soll das der Vater eigentlich sein? Wartet mal. Hier ist ja irgendwo Info, oder? Sekunde. Wer ist mit Rand jetzt gerade gemeint? Äh, Ryan Rand. Ah ja, okay. Also. Es ist wirklich der Rand gemeint. Okay. Was Rand darüber weiß. Ja, leichter gesagt als getan. Also müsste ich ihn tatsächlich noch irgendwie. Hm. In die Falle locken scheinbar. Wupp. Oh mein Gott, mein Handy. Sogar wenn es vibriert, ist es mega laut. Hilfe. So. Ja, nehme ich mal fast an, oder? Dass bei ihm irgendwas ist. Ich wüsste nicht, bei wem sonst. Weil die anderen haben wir mit allem ausgefragt. Außer natürlich ist es doch irgendwo bei... Bei, ähm... Ach, wartet mal. More questions, please. Thank you. Vielleicht das hier... Und als er gesagt hat, das hier. Ja, oh geil, super. According to the flyer, this third eye group was based at the village hall, is that right? Was it? Ah, that's where you were based, wasn't it? Um, yeah, you said you invented the Atlas phrase free to be free while you were based at the village hall. So I did. So you must have come into contact with Third Eye at some point. You were using the same hall. Well, I'm afraid I haven't been entirely honest with you, Inspector. Go on. You see, Third Eye... Third Eye is, or was, Atlas under a different name. Sorry. Atlas is Third Eye. In a new improved form, yes. And you ran Third Eye. With Dad, yes. So you must have known Liam. You didn't just meet him, did you? Yes, I knew him, Inspector, but don't get your hopes up. All of this has been thoroughly investigated and cleared up. You've been investigated about his death? They dropped the case. We didn't have anything to do with it. Well, when I say dropped the case, I mean, a police investigation is one thing, but what the public thinks is another. They threatened to go public, and then James... Bloody Wilson started distributing his flyers, and that was it. No choice. It was an end to it. You had to change the name. We'd already paid the family an out-of-court settlement. I thought that was an end to it. But then James, his cronies, they couldn't leave it alone. So we had to close down. Buy a new place. Rebrand. So eventually, we reopened here. As Atlas? As Atlas. And it worked? Uh, up till now, yes. So you knew James Wilson too? We knew James. But he didn't know us as such. Oh, he was very quick to shoot us down. But he didn't do anything like actually coming to the course to see what he was about. So James wouldn't know that you were now running Atlas. Not unless he came to one of our courses. 
And how much of all that stuff was true? ECT machines, brainwashing. <laughs> <laughs> I'm afraid that that exists only exclusively in the mind of Mr. Wilson. All we do is make better business people. We challenge their prejudices and presumptions. Why don't you come along and see for yourself? The course starts in 15 minutes. Excuse me, Inspector. Komischer Klingelton. Hello. I can't come back now. Well, you have my car. All right. All right. See you later. Uh, that was Dad. I, I have to go back. You can come and meet him if you like. Well, I might come and have a chat. Come with me. Oh. Yeah, cool. And immer noch keine Cheats benutzt. Wir benutzen keine Cheats. Wir rufen höchstens mal beim Inspektor an. Dad's a great businessman, but he lacks imagination. He does, however, believe in the power of the individual. Taught by the right teacher, of course. Ryan! In here. Just coming. He's through here. To whom do I owe the pleasure? Whoa. Detective Detective Inspector, Inspector Jenks, I am investigating a death in the village. I believe you knew Kate Vine. Oh, I thought all this was dealt with, Inspector. You do know that Kate Vine was a gherkin short of a big mad. You do know. Father. You must forgive my son, Inspector. He still can't summon up the courage to come straight to the point. So what do you want to know? Well, a few more questions, if you don't mind. But I do mind. I'm a very busy man. Try asking an intelligent question. Like, do I mind being quizzed about a once promising student who turned into a useless drunk? Ryan, would you mind leaving us for a while? I'll go back to the centre. I have uh, one or two things to prepare. Um, call me if you need me, Dad. Das ist ja mal so ein richtig you may begin, team. Mr. Holmes, although I'm not going to be able to help you. I don't have much to do with the course nowadays, so I can't give you any hard information. That's as maybe, but we No, need... that's as is. <laughs> but if you want my opinion, I'd be quite happy to give it to you. So, uh, far away. Okay, thank you. Oh, man. Was well, ein Paul Unsympath. certainly doesn't take any prisoners. It's obvious who's pulling the strings in this family, and I wonder what they got up to in their previous guise as third eye. Eight o'clock already. Ja, echt. Die Zeit läuft uns davon. Aber ihr Lieben, an der Stelle machen wir erstmal einen kleinen Cut und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Contradiction wieder. Ich freue mich schon drauf, dann hier den Vater von Ryan so richtig in die Mangel zu nehmen. Oder eher uns. Ich fürchte, es wird eher andersrum sein. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.